Que profundo, meus amigos Mas olha só que beleza Os viajantes aí, essa série maravilhosa Que está chegando, link na descrição aí ó, E no card também Vai lá ver, You Walkers Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal é Exclusivo de The Walking Dead É, agora você se sentiu oprimido Porque eu falei com Peito, meu. Falei assim, bravo. E agora é hora da gente falar sobre o tal crossover, né? Que vai rolar entre o Fear The Walking Dead e o The Walking Dead, né? Um bagulho muito esperado, né? Que muita gente já especulou durante esses últimos três anos aí, né? Finalmente a gente conseguiu uma notícia oficial sobre isso. Roda a vinheta aí. Vamos falar desse negócio. At the age of five, Seguinte, pessoal, durante a New York Comic Con, durante o painel do Walking Dead, né, o Robert Kirkman foi lá e falou umas coisinhas lá sobre o Fear the Walking Dead, e aí ele disse o seguinte, um personagem de uma série irá aparecer em outra série, não vou dizer quem é. Logo depois o Twitter da AMC confirmou isso aí, e aí postou aquela imagem bacana. Bacana, né? Do crossover. E é oficial, minha gente. Vai ter crossover de Fear the Walking Dead com The Walking Dead. E um dos personagens, apenas um, vai aparecer no Walking Dead, né? Que é o mais provável, né? Não, não tem muito cabimento um personagem do Walking Dead aparecer do Fear. Então, um personagem do Fear vai aparecer no Walking Dead, tá? E eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre isso, né? E também falar pra qual personagem eu torço pra que apareça lá no... The Walking Dead. Mas é o seguinte, veja bem, veja bem, eu, eu tenho uma teoria sobre o fato de eles começarem a falar sobre esse tal crossover agora e tudo mais. Eu tenho, eu tenho uma teoria interessante, que é o seguinte, eles vão, é caminhar pro final de Fear the Walking Dead agora, né? Com essa terceira temporada aí. Teoria aqui. Vamos ser uma quarta temporada de Fear the Walking Dead, que pode ser a última, talvez. Quem sabe? Uma temporada de 15 episódios. Quem sabe não pode ser a última, né? O grande final do Fear the Walking Dead, né? Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, a audiência do Fear the Walking Dead é um tanto quanto minguada, entendeu? A cada temporada, ela baixa mais. Pelo fato de ela ter alguns probleminhas, né? Pelo fato de ela não conseguir empolgar tanto quanto pelo fato de ela não ter alguns requisitos que o The Walking Dead tem que ter pra ser sucesso, né? Um deles é personagem e algumas outras coisas aí. E aí o resultado disso é que a audiência vai caindo cada vez mais, né? Chegando aí nesse ano, teve episódio que deu, tipo, só um milhão de pessoas de audiência simultaneamente, cara. Nem o Supernatural faz só isso, entendeu? E aí que tá, Fear The Walking Dead é uma série cara, meus jovens. É um bagulho caro pra caramba, isso vocês estão me entendendo? É um negócio caro. É provavelmente um orçamento bem parecido com o próprio The Walking Dead, entendeu? E aí você tem uma audiência meio fraca em relação ao tamanho da série, né? Então isso acaba prejudicando bastante a produção da série, né? Porque veja bem, vocês viram o Fear The Walking Dead aí, vocês veem que o orçamento da série é bem alto porque é uma série apocalíptica, é no mesmo universo do Walking Dead e o Walking Dead tem como fama ser uma produção muito bem feita, né? É o melhor cenário pós-apocalíptico já existente no audiovisual, entendeu? É o mais bem feito, por dizermos assim, o mais complexo e tudo mais. É o mais consagrado e tal, essa coisa toda. Então, por obrigação, Fear the Walking Dead tem que parecer bem parrudo também. Isso demanda grana. E aí você não tem uma audiência que pague isso, né? Eu suponho que com a audiência que tá dando agora, a série consegue se pagar tranquilo, mas fica ali, ó, com a faca no pescoço, meu. Não é muito agradável, né? Então é o seguinte, o que eu acho que está acontecendo aqui? Com essa queda de audiência, aí, o Robert Kirkman decidiu, né, anunciar logo esse crossover aí, começar a correr atrás disso, com os roteiristas e tudo mais, e ver quando é que isso pode acontecer, pra agilizar esse negócio, botar um fim no Fear The Walking Dead, e aí continuar a história desse personagem aí, que com certeza vai ser um personagem consagrado do Fear The Walking Dead, lá do The Walking Dead, interagindo com os nossos outros personagens queridos, não é verdade? É uma ideia bacana, é uma ideia que, assim, é, executivamente falando, 
Souza é um treco bem interessante e, criativamente falando, é um treco mais interessante ainda. É uma solução boa, meu jovem. Então, é, eu acho que é por causa de a série tá perdendo audiência, tá decaindo em questão de audiência e tal, e aí ela tem um orçamento gigante, então eles precisam meio que é, botar um fim nisso, né? Então, eu acho que a próxima temporada vai ser a última, e aí eles vão caminhar pra um final, e aí esse personagem, esse tal personagem aí, vai acabar indo lá pra Geórgia, né? Encontrando a Alexandria e, e os personagens lá, e interagindo com a galera do Rick, né? Com certeza vai ser depois do salto temporal, então isso aí vai ser interessante. E agora vamos falar sobre o tal personagem, né? Qual personagem que eu quero que apareça, né? No The Walking Dead. Vale lembrar que não tem muito o que a gente especular, entendeu? Não tem é, prova nenhuma, não tem, não tem o que especular, né? Não dá pra saber quem é que vai aparecer lá no Walking Dead. Mas quem eu quero que apareça, né? Eu quero que o Nick apareça por lá, né? O Nick aparecendo por lá tá perfeito pra mim. Seria um crossover de qualidade e sincronia, meus jovens. Qualidade e sincronia. Imagina só, o Nick é de longe o, o melhor personagem do Fear the Walking Dead. E aí ele aparece lá no The Walking Dead. E aí a gente vê esse personagem foda, esse ator foda, interagindo com os outros personagens fodas que tanto gostamos. Imagina o Nick interagindo com o Rick, com o Daryl, com o Carl, né? Fazendo uma amizade com o Carl, já que é mais do perfil dele ali. Aparecendo durante o arco dos Sussurradores e tendo alguma importância grande no bagulho. Já estou ficando doido, já estou assim, né? Maluco. Isso seria foda, entendeu? Então eu quero que seja o Nick a participar desse crossover aí, né? Imagina que trem foda, né? Ele vira um personagem fixo do Walking Dead e fechou. Sussa, entendeu? Bacana! E bem que o Fear the Walking Dead podia terminar com todos os personagens dele morrendo, né? E só sobrando esse personagem que vai fazer o crossover. Provavelmente se esse crossover for acontecer, vai acontecer na próxima temporada, né? Na nona temporada do Walking Dead. E nesse meio tempo vai ter a quarta temporada do Fear the Walking Dead. Seria bom se fosse a última já, fechando o arco de vez. E aí a gente vê esse personagem só lá no The Walking Dead de novo. É, é uma boa estratégia. É inteligível pensar assim. E espero realmente que seja esse o plano deles. Mas e você, meu jovem? Você, assistidor de The Walking Dead e Fear The Walking Dead, o que você acha que vai acontecer nesse bagulho? Quem você acha que vai pro The Walking Dead? Viu? Diga aí na área dos comentários. Comente aí. Comente também sobre tudo que você acha acerca das coisas que eu disse aqui nesse vídeo. E fala se você concorda ou não com essa parada aqui. Eu vejo vocês na próxima, pessoal. Deixa o seu like aí no vídeo, né? E se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui nessa paradinha, né? The Walking Dead está voltando, meus jovens. Faltam 12 dias pro bagulho. E a gente tá ficando é doido. A gente tá batendo a cabeça na parede aqui, mano. É, que que é isso? Vamos, vamos. Meu Deus. Fiquem de olho no canal. A cada notícia nova a gente vai estar tá voltando aqui pra fazer mais vídeo. E agora eu tô falando. Os vídeos vão começar a ter um ritmo maior, porque tá chegando, tá saindo mais coisa, já tem vídeo aqui na minha cabeça pra fazer, né? Já tem notícias novas saindo, então até mais pessoal e falou!